Здравствуйте, Оксана Бученко сегодня с вами. И сегодня у меня привилегия познакомить вас еще с одним женихом, который у нас и русский изучает, и IQ у него выше, чем у Эйнштейна на 11, на 11 баллов, то есть умный парень. И бывший атлет, профессиональный атлет, который играл на бейсбольные команды, в бейсбольных командах, которые это профессиональные команды. То есть все у нас здесь собрано. И владелец нескольких бизнесов, и банкир, и владелец недвижимости, и у него там куча акций и всего. То есть и а, также у него, вы сейчас узнаете, вообще у нас действительно очень интересный жених сегодня, и парень действительно настолько готов, долго подготавливался к тому, чтобы вот иметь семью, сейчас он у нас уже на 100% готов и к семье, и к детишкам. Давайте сейчас знакомиться с Нилом. Привет, Нил! Как дела? Привет, Оксана. Я хорошо. И тебе? Отлично! Как погода во Флориде? Um, жарко. Очень Жар... жарко. <laughs> so how long have you been studying Russian? <laughs> oh, I thought you were asking me about the weather. <laughs> no, no, no. You, no, I did ask you about the weather. But how long did you study Russian? Um, six months. Six uh, months. Yes, Matthew. Шесть месяцев. Окей, all right, you're doing so well. All right, so you have a private teacher? Uh, да, да. да. Uh, Ольга um, на Харьков. В Харькове, окей. Okay. So you're taking online classes, да? Uh, be, uh, by Skype. Ага, uh -huh. yeah. по Skype изучаешь русский. Молодец. Окей, okay. preparing for the, for the future wife, right? Mm, Подготавливаешь. Her, she has to speak English. <laughs> Always English. <laughs> да, у нас Нил такой, видите, подготовленный вообще, русский изучает, так что вот у нас жених готовый даже по, э, русский изучает специально для своей особенной женщины. Но, разумеется, вам нужно говорить по-русски. I'm going to be translating as we go. So, uh, let's talk a little bit about, um, about your professional background. Can you tell me a little bit about your degrees? I know you have some, like, college and ju jurisprudence, you, uh, like, law degree, right? Right. Um, uh, undergrad is in management. Uh -huh. um, summa cum laude from St. Leo University. Okay. У нас Нил, он вообще такой образованный, у него и менеджментское образование есть, и он у нас еще и адвокатское образование, он тоже у него есть. So I know that you got a law degree, and um, you actually, you don't really practice the law, and uh, you just have to finish because you always have to finish what you started, but as you, right, as you were studying, you understood that it's just not your field. Yeah. Uh, it wasn't what I thought it was going to be. Yeah. Нил, он вообще, он, у него, вот одно из образований, которое у него, это образование адвоката, вот, но он когда уже начал обучаться, там, на втором, на третьем году, обучение, он понял, что, что это вообще не для него, что это не то, что он вообще хотел, но так как у нас парень, который заканчивает все, что он начинает, разумеется, он должен был закончить это образование, вот, так что у него еще и адвокатское образование. But you tried, actually, you tried several cases, right? You had like, a, you know, 20. like 20 cases, да. Он как бы, он, uh, он защищал некоторые кейсы, 20 кейсов у него было, 20 дел было, которые он защищал. All right, um, so let's talk about your, uh, you being so athletic. Let's talk about your professional career as being an athlete. You are your professional baseball player and you played for really famous uh, famous teams like what were what were those um in the united states the california angels and yeah. the chicago white sox mm -hmm. in mexico los sultanas de monterrey uh -huh. and the nippon ham fighters of hokkaido japan Нила у нас профессиональный бывший атлет, он у нас играл в бейсбол, он, был, он работал вот на команды, он был, играл за команды, как California Angels. Те люди, которые увлекаются бейсболом, это, разумеется, это, это, это профессиональные команды, которые мы видим по телевизору, которые, где игры происходят. California Angels и Chicago White Sox, ну все знают Chicago White Sox. Это Chicago White Sox, которые uh, almost to the finals? This year? 
I don't... Was two years ago, yeah. Two years ago, да. Вот пару лет назад Chicago White Sox, они были это, финалистами здесь. Ну, многие люди по Америке, они увлекаются бейсболом, они знают бейсбол, поэтому они... Так что вот вы сейчас смотрите на парня, который тоже красовался на обложках и журналов, и тоже на телевидении был, и везде был. So we actually have a couple of pictures of you while you be... How many years ago was it? Uh, too many. Too many. <laughs> <laughs> but yeah, the professional career of an athlete is a short-lived. So it is. It, a, it is. It, it's yeah. definitely for young men. And here in the U.S. now, the emphasis is uh, on professional rather than athlete. It's yes. all about the money. Да. То есть профессиональные вообще профессиональные игроки, они, разумеется, зарабатывают много денег. И вот, конечно, это было много лет назад, когда он был, когда он играл на эти команды в этих командах. Вот и Карьеры вообще атлетов или профессиональных игроков, они, конечно, очень короткие, потому что много идет э, э, на тело, идет очень много э, injuries. I'm trying to remember the word injury in Russian. <laughs> injury. Okay, so, все, короче говоря, там это, э, по здоровью там они выходят уже, заканчивают свою карьеру очень быстро. Ну, потому что очень много идет э, работы э, э, на тело. So you uh, being a professional athlete, do you want your kids to be professional athletes as well? Or did it, uh, how did it affect you and your future thinking for the kids? Я спросила Нила, говорю, ты вот был ты был профессиональным атлетом, говорю, ты свои, хотел бы ты, чтобы у тебя дети тоже были профессиональными спортсменами? Okay. I've, I've thought a great deal about this, and the odds are that my children will have the genetics to be athletes. Definitely. Mm -hmm. But I also, when I retired from sports, saw, I coached youth. Mm -hmm. And I saw way too many parents who would push their children to do things that they really didn't want. Yeah. If my child is an artist or a musician, uh, I will support them in that. Uh, completely, and I, I had my career. I'm not going to force mm -hmm. them to fulfill my dream. I want them to fulfill their dream. Oh, fantastic. Нил uh, сказал, говорит, какие у них мечты будут, говорит, я здесь для того, чтобы поддержать их в их желаниях. Захотят они быть музыкантами, ради бога, хотят танцевать или еще что-нибудь, пожалуйста. Захотят они быть профессиональными атлетами, uh, в профессиональном спорте быть. Uh, это, говорит, если это их будет мечта, то, разумеется, я их поддержу. So, how many kids do you want? Двенадцать. Do you have enough strength in you and juices for двенадцать? How about we start with two and yeah, see how not. you like it? <laughs> I, yeah. I would say at least two. At least two. It would two. be nice, a boy and a girl, and if she has one or two, that's fine. That's great, okay. Uh, no more than four. Neil, not more than four. How about двенадцать? <laughs> no? Change your mind. <laughs> yeah, yeah, yeah. Нил у нас пошутил и говорит, 12 детей хочу. Я говорю, у тебя здоровье, так хватит на 12 детей. Um, короче, uh, он uh, говорит, парочку детей было бы отлично, если это мальчик-девочка, это супер вообще. Вот, но uh, максимум четверых детей. То есть у нас парень готов стать папой. You don't have any kids, right? Uh, no, I have да. not. Uh, то есть он у нас, uh, у, у него еще детей нет, так что вот полностью парень готов, детишек, отличный, отличный папа будет. И разумеется, какие гены, да? Ты уже вот профессиональный бывший атлет. Окей, let's talk about uh, let's talk about your, uh, your what you are doing for living now. Because I mean, of course, to have uh, to have kids here in the United States that is really expensive. Yep. <laughs> в Америке иметь детей это нужно иметь много денег. Это не то, что у нас там как uh, в России или там в Украине uh, родили и все и все и все замечательно. Здесь, конечно, это деньги. И на медицинские страховки, и на все, 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 конечно, вещи здесь в Америке детей иметь это дорогое удовольствие. Alright, so, э, так что мы сейчас поговорим по поводу того, как Нил он будет их снабжать, да, то есть э, как, каким образом мы деньги зарабатываем. Alright, you have like different uh, different things that you actually have going on in your life, right? You've been yeah. how many years you've been a banker? Uh, oh, geez, twenty five. Twenty five. 
Okay. Нил, он занимается, он, он банкир, ну как, он не владеет банком, он, он обеспечивает заемы для людей. I'm going to explain exactly the nature of what you're doing. Это заемы для людей, у которых очень, которым очень сложно получить деньги. То есть, соответственно, он, разумеется, зарабатывает больше, чем любой человек, который будет вот эти вот заемы оформлять, потому что это сложные такие заемы. И 25 лет он уже этим занимается. Окей. Okay. So, additionally to that, you know, you, this is your, uh, your, like, stable source of income that you've been doing for 25 years. That's my W-2 job. That's where I get my health insurance, and and it it is it is a stable income. Yeah. Mm -hmm. So, but you also uh, entrepreneur. So you have a couple of different uh, things that you're involved in. Uh, Neil, он нас еще и занимается у него. So you're involved in the stock market as well. So you have right. your own there. То есть он у нас владеет акциями разных компаний, то есть он продает, продает, покупает акции. Uh, you also uh, really, so you also uh, involved in the real estate, right? Yes. What yes. do you like more? Uh, do you like banking job more or do you like the real estate part? Um, well, the banking that I do has to do with real estate. So I guess you could say I'm drawn to real estate. Um, the real estate that I invest in is affordable housing, uh, mm -hmm. it's mobile home parks, mm -hmm. um, and Americans are pack rats. They never throw anything away. So I am an investor in, uh, storage, uh, self storage. Oh, I didn't know that. Okay. So, okay. That is, they're, they're, they're very similar investments. Um, they're similar, but, but not similar to apartments mm -hmm. um, because in apartments the the owner is responsible for maintaining all right we don't need to go like really okay. really into details otherwise uh, this is something for the private conversation with the lady that will be asking you questions <laughs> Нил, он вообще, он очень страстен по поводу того, что он делает, у него несколько бизнесов. Сейчас я вот, оказывается, еще узнала, что в дополнение к бизнесу недвижимости, у него еще, он владеет бизнесом складских помещений еще. Окей, okay. а чем он занимается в плане недвижимости? Он берет, вот у нас есть здесь такие дома, называются мобильные дома. Это дома, которые перевозятся на колесах, ставятся на определенные куски земли, вот, и что он делает, он, значит, он находит парки, то есть там очень-очень много домов, земли и так далее, и он находит эти парки, где, которые не очень хорошо зарабатывают деньги, и он полностью перетрансформирует это, он покупает это, перетрансформирует и приводит это все в порядок, происходит заработок денег, и потом этот бизнес продает, парк этот продает. So it is, um, it's quite an interesting business that you are in. Uh, то есть дополнение к тому, что он uh, банкир, да, он да, еще да, uh, бьет, uh, делает заемы для, uh, то есть для домов и так далее. Uh, и еще у него и недвижимость, и uh, вот бизнес недвижимости. Короче, парень у нас в разных направлениях работает. Let's talk about another really, really interesting that, uh, you know, for me it is just absolutely fascinating. Uh, because I never actually dealt with somebody who uh, would have the web shop that, but you have a really unique product. У Нила у него еще и еще и несколько магазинов по продаже. How to translate the web shop? Uh, that's another one. <laughs> um, Do you know how it is for us? Electric. Uh, electric cigarette. Okay. То есть это электрические, электрические сигареты разных типов и так далее, но что он там продает, это вообще очень интересный продукт, который, который он завозит из-за границы. Where is your product coming from? Which country? Um, the, the herb that I import is mm -hmm. from Thailand and Indonesia. Thailand most, and Indonesia. Most electronic mm -hmm. cigarette products are manufactured in China. Right. Uh, то есть uh, у него еще он дополнительные uh, продукты вот в этом магазине в своем, uh, в магазинах своих продает. И это специально такое, я просто не сталкивалась с этим, uh, с этим деревом, но это uh, что-то похожее на uh, кофейные листы, и они перерабатываются в определенный продукт. Это как uh, uh, обезболивающий продукт, который вообще очень сильно uh, здесь uh, набирает сумасшедший вес здесь в Америке. Вот. Но... Um, так как здесь, в Америке, 
покупать любые обезболивающие. Это нужно иметь подписание доктора, чтобы рецепт от доктора. Но вот этот вот продукт, его можно покупать без, без рецепта от доктора. То есть это такой уникальный бизнес, который очень быстро вообще, очень быстро здесь развивается. All right, okay, so, sounds like you can afford 12 kids, but you probably don't need 12 kids. <laughs> Start no, with two, I, three, four. I would, I would prefer to travel more. Uh, travel more, yes. Yeah, so and we will talk about this, about all this, you know, these places that you want to go to. Yeah. Uh, так что Нила однозначно может позволить у нас хоть 12 детей, хоть сколько угодно. Вот, uh, uh, вот, ну, 12, разумеется, не нужно ему детей, вот, но парочку было бы, просто было бы замечательно. So let's talk about your hobbies and interests, because you mentioned that you want to travel more, да? Я спросила uh, Нила, говорю, по поводу хобби и интереса, потому что сейчас сказала, говорит, я, говорит, хочу путешествовать много. So you're involved in like all this different stuff. You know, one thing I forgot to mention, you know, when we were talking about how smart you are, you have an, uh, what is it? You have the IQ of 178, right? Да, я забыла еще один факт, вообще упомянуть. Нила, IQ, вот IQ это здесь интеллект, это эквивалент вашего интеллекта. 178, so it is 11 points higher than Einstein. That's correct. Uh, это на 11 uh, uh, очков выше, чем у Эйнштейна. То есть здесь у нас, uh, я сама тест, uh, этот не, you know, I'm afraid to take that test. You know, I will be like in a dumb category. <laughs> я боюсь такой тест, я, я даже не I знаю. <laughs> вот, но, uh, то есть Нил, он действительно отличные гены для детишек. И, um, и uh, мозги работают, и uh, профессиональный бывший атлет, так что, разумеется, Спортивного, спортивного телосложения, все у нас здесь, все у нас здесь в, в пакетике таком. All right, so let's talk about now your, about your hobbies and interests. So what are the places that you want to visit? Like what, what are the things that you like to do? Я спросила Нила, как он любит вообще время проводить, какие у него увлечения, чем он любит заниматься? Well, there are some places I've already been that I would love to show to my future wife. Um, the Dominican Republic and the rest of the Caribbean because I'm a scuba diver. Mm -hmm. I hope that she's not afraid of water because I would like for her to learn. Значит, он, допустим, есть места, в которые он уже ездил, в которые он однозначно бы вернулся. Допустим, Доминиканская республика, Карибские острова, говорит, потому что он занимается скубодайвингом, и ему, ему нравятся эти места, чтобы вот скубодайвинг. It's a really beautiful water is there. You know, I only been snorkeling in Dominican Republic, but it is, it is beautiful. I can imagine. The, the reefs are beautiful there still. Да, да. Я это только снорклом, снорклингом занималась в Доминиканской республике, но, конечно, там красиво вообще с кубодайвингом, я представляю, насколько это. Окей. Okay. So, uh, what are the other places you said? I spent six months last year for my business in Thailand. Mm -hmm. And I went to Phuket, and there are actually more Russians there than Thais. Uh, it's, it's, uh, uh, everybody's blonde there. Uh, but the water tents <laughs> around Thailand are equally as beautiful, if not more so. Um, I, I did get a chance to scuba dive while I was... Шесть месяцев провел в Таиланде, но он по работе там был, говорит, я, говорит, вообще, говорит, э, э, в шоке был, говорит, то, что, говорит, там, говорит, больше, говорит, русских в Таиланде сейчас, чем э, со, со, самих тайцев. Говорит, все, говорит, э, все, говорит, блондины там. Но в Таиланде э, ему очень нравится скубодайвинг, там тоже, говорит, красивые, говорит, хорошие воды для именно для скубодайвинга. Окей. Okay. Um, like Eastern Europe and Central Asia. Um, I grew up fascinated by the former Soviet Union, mostly because it was completely unknown to Americans. So I hope she will take me and show me uh, all, uh, all about her land. Он говорит, я говорит, хочу также узнать, говорит, намного больше о западной, ну, то есть о наших странах, бывшем Советском Союзе, потому что говорит, я говорит, хочу, чтобы мы с ней попутешествовали, чтобы она мне показала Центральную Азию и, ну, это вот бывший Советский Союз и ее страну, и, потому что говорит, я говорит, восхищаюсь просто и культурой, и историей вот, бывшего Советского Союза, и он очень хочет посмотреть полностью, так что вот будьте готовы к путешествиям. В нашей части туда вместе с ним. Okay. One place is specific, one city specifically. In your book, you tell the story 
of why so many beautiful women come from Lugansk mm -hmm. and how the Russian Tsarina, I forget which one you, you, you named her, but she shipped all of the beautiful women Ekaterina the Great. To hide them so that she could be the most <laughs> beautiful in the country. And I've got to see Lugansk. <laughs> Нил прочитал мою книгу, которая у меня для мальчиков написана. Он говорит, ты говорит, в своей книге говорила то, что а, есть такая, такое место Луганск в Украине. И там есть такая история, то, что Екатерина Великая отправила всех самых красивых женщин вообще вот туда, в Луганск, чтобы они не затмевали ее красоту. Это такая легенда есть. Я не знаю, правда это или неправда. Вот. Но он говорит, говорит я, мне нужно говорит, посмотреть, что это такое. Я говорю, слушай, если ты об этом говоришь... <laughs> So you will be, you, you want to see like all the different parts of former Soviet Union, like and uh, want to go to every country, yeah? Very much so. Yeah. Да, то есть он хочет вообще практически во все страны бывшего Советского Союза съездить, посмотреть культуру и историю там, все, все вот это вот, что такое любознательное у нас. Okay, you mentioned... one last place that we have to go together. I haven't told you this yet, but if you've ever seen the movie Braveheart. I've seen it, yes. Okay, the... Uh, Robert de Bruce, the 17th Earl of Bruce, mm -hmm. is my great, 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 great grandfather. And okay. We have to go. I've never been there. We have to go and see the family castle in Edinburgh. Если ты видела кино Braveheart, Braveheart, I just had this word in Russian. Смелое сердце. Это там у нас... Who was, uh, who was the actor in it? Мел Гибсон. Мел Гибсон. Мел Гибсон там снимался. Ну, это такое знаменитое кино. Uh, the, the, yeah. uh, то есть у Нила, у него родственники, вот его поколение идет из той стра страны. What was the name of your relative, you said? Robert de Bruce. R Robert de Bruce. The 17th Earl of Bruce, first Lord of Annandale. Oh my goodness, that is such a big title. Короче говоря, там вот такой титул такой большой, лорд того и того и того и того. То есть это история о нем, вот это вот кино. И это родственник Нила, там в поколениях, в поколениях, в поколениях. Поэтому он хотел бы именно поехать. So what is the place that you wanted to visit again? Edinburgh, Scotland. Шотландия, Edinburgh. And the entire um, former Soviet Union. <laughs> in Central Europe and and uh, Eastern Europe. Короче, мы везде, везде, и сафари, и везде. Короче говоря, мы путешествуем везде. You mentioned that you wanted to ride the 800-pound turtles or whatever. Yes, Where and the Galapagos that? Island, right. Where is that again? The Galapagos Island. Galapagos uh, Острова. They're Там. off the coast of Ecuador. Это uh, около Эквадора. Там, uh, how heavy those turtles? They weigh an adult on 800 pounds, 800 pounds, half a ton. Uh, половину тонны там вот эти вот uh, черепахи они весят. И uh, um, там вот они плавают в воде. Он говорит, хотел бы вот именно на них покататься. Это, видимо, знаменитое какое-то такое место рядом с Эквадором. Uh, 800 паундов или 1200 паундов они весят. весят. Ну, вы представляете, это огромные такие. То есть... Okay, all right, so sounds like you have a really big, big, big plan, huh, for the things that you want to do, huh? And you also like visiting sporting events, and you are uh, like... The amusement the... parks, of course, my neighbors, Mickey and Minnie. Uh, so your my neighbor... Mickey Mouse and Minnie Mouse, they're an hour away from my house. <laughs> You're talking about Disney, uh, uh, Disneyland, huh? Disney World. Right. Да. <laughs> you also, you have a neighbor who lives, uh, live near you, that's uh, Tom Petty, right? That's yeah. correct. Нил он живет в такой очень привилегированной эре. У него у него был да у него был этот очень знаменитый певец сосед Том Перри. Его все американцы, разумеется, знают. У нас в России не настолько популярный певец, вот, но все американцы его знают. Вообще вот он умер год назад. Но спросите у кого из американцев, значит, вот это вот был сосед Нила. Uh, he, he, he a very, very you know what one thing another thing that I forgot to mention you have a really big house you have plenty of room like for the kids and everything you uh, you have like uh, plenty of space six thousand square feet right um, yeah. uh, yes uh, approximately and it's on three and a half hectares 
У Нила у него э, очень большой дом, 6 тысяч квадратных фитов и э, на трех с половиной гектаров э, земли. То есть любые здесь э, такие вот э, дома, как бы высокого как бы уровня, да, они, вот если у них много земли, то это считается, считается так круто и замечательно. But another thing is that you also, you have a couple of people on your land who grow for you the meat, the vegetables, cows, yeah. 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 vegetables. And chicken, and yeah. uh, то есть у него, у Нила, у него uh, пару людей, которые у него там работают на земле, и, и они для него специально растят и uh, коров, то есть мясо, и органическую всю еду, и, uh, и цыплят, и кур, и так далее, потому что Нил, он uh, питается органической едой. То, что здесь в Америке продается, вот мясо, там, uh, яйца, все вот эти вот uh, вещи, это действительно настолько уже пропитано гормонами, что там куча вся, всякой разной гадости. Вот то, что мы в магазинах покупаем, здесь найти такого чисто, чистой продукции, это практически невозможно. Поэтому у Нила, вот пару парней у него там, они растят специально для него все вот эту вот продукцию. Так что, you know what, this is very smart, and especially when you can afford it, you know, to have your own meat, have your own uh, eggs and like everything that you don't, uh, because everything that we buy in the stores is really, really horrible, full of uh, all the hormones, yeah. Да, это действительно, это уже как ядовитая еда и напитки, и яйца, и все то, что вот мы покупаем, покупаем в магазинах. Поэтому Нил, конечно, молодец. Но когда можно себе этого позволить, да, чтобы у тебя все это растили для тебя специально, и почему бы и нет. Нил, listen, you know, uh, I think that your woman is going to be very, very lucky to have a man like you, you know, so looks like you came absolutely prepared, you know, learning Russian, uh, you know, have your own supplies of, uh, you know, food, uh, great jeans, like everything, everything is there. Девочки, действительно, вы представляете то, что Нил uh, uh, это парень такого плана, что вот он полностью подготовленный для семьи. То есть и классные гены, и умный, и вон uh, своя еда, которая органическая, которая растет. То есть и полностью подготовлен финансово для того, чтобы иметь семью, для того, чтобы иметь, для того, чтобы иметь детей. Так что uh, дайте нам знать о вашем интересе, потому что такой парень действительно, Нил у нас очень быстро будет пристроен, он у нас на 100% пришел подготовленный. Uh, how soon are you ready to, uh, to have her in your life and get married? I, I, I'm not busy this afternoon. <laughs> Я спросила Нила, говорю, когда, когда только ты готов для того, чтобы, <laughs> чтобы с ней познакомиться и жениться. Он говорит, ну я говорит, вот сейчас говорит, в обед, говорит, я не занят. <laughs> so sounds like you're ready. <laughs> Absolutely ready for the right one. Да. Так что для правильной женщины, для правильной девушки он абсолютно полностью, полностью готов. All right, fantastic. Neil, listen, thank you so much. Thank you so much for sharing your details with us. Thank you so much for sharing your information with us. And let's get busy to get you that right woman in your life, huh? Okay. Okay. До свидания. Спасибо. Пока-пока. Окей, okay, вот наш жених, Нил. Теперь что нам нужно сделать? Если у вас есть интерес в знакомстве с ним, то, пожалуйста, дайте нам знать. Внизу этого видео моя контактная информация. Дайте мне знать о вашем интересе и давайте вперед знакомиться. Нил, как уже сказал, говорит, в обед уже готов. В обед готов жениться. Так что парень у нас готов, готов, готов. Если вы ищете действительно мужчину, на которого и можно положиться, у которого шикарные гены для детишек, и мужчина, который действительно вам мир подарит, вот преподнесет к вашим ногам. Это наш парень Нил. Дайте нам знать о вашем интересе и вперед на знакомство.